Hoş geldiniz. Bu videonun konusu cimrilik. Cimrilik dediğim şeyi merak etmeyin. Tutumlulukla karıştırmayacağım. Çünkü video içerisinde bazen şey diyeceksiniz. Ya hocam tutumluluk iyi bir şey. Tutumluluk iyi bir şey. Hele ki böyle bugünlerde para biraz daha değerli. Evet iyi bir şey. Ama böyle elli cebine atıyormuş rolü yapan böyle ki tiplerini göreceğiz birazdan. Böyle rol yapıp da ben ödeyeyim ben ödeyeyim hocam yapanlar. Şimdi bazen ee, bir muhabbete giriyorsun bir arkadaşınla falan yıllardır hiç hesap ödememiş ama yani bilmiyor sistemi bilmiyor para harcama sistemini ve yalandan bir blöf vardı ben ödeyeyim yo yo ben ödeyeyim daha birinci ısrarda tam sen öde deyip de eline bıraktığın zaman o hesabı açışı var ya onun şöyle açar bakar bir suratı gider bunun böyle surat dağılır ondan sonra böyle söve söve bırakır işte bu adam cimri yani sen de bu kadar yıldır içiyor, yatıyor, kalkıyor ama sonunda 3'ün 5'in hesabını yapıyorsa bu adam cimri. Gelin bakalım ne tür cimriler var. Şimdi cimri anlayabilmeniz için ilk önce onu pazarlıkta görmeniz lazım. Böyle pazarlıkta böyle e, yapışır bırakmaz böyle. Yurt dışında çok önemli bir firmadan götürdüğüm yöneticilerde gözlemlemiştim bunu. Adam İngiliz'de pazarlık etmeye çalışıyor. Diyor ki işte 25 pound olur mu? Diyor ki hayır diyor 27 pound. Diyor ki 25 olsun anlaşalım. Adam diyor ki niye? Yani çok basit bir soru soruyor. Niye? Yani 27'den 25'e niye indireyim? Bir sebep söyle bana. Hani 50 tane alırsam belki düşünür ama adam niye indirim yapsın? Ama böyle okşayıp çıldırıp böyle eli bırakmayan koyun pazarlığına döndüren sanki böyle daha çok dokunsa en sonunda lanet olsun deyip verecek misin gibi davranan insanlar var. Ha bir de ikili ilişki cimrileri var. Bunlar şöyle mesela bir hanımefendiyle ya da beyefendiyle buluşacak ilk buluşma. Genelde erkeklerde olur bu. Böyle yediğini saymaya başlar. Menüyü zaten açışında o restorana gitti oturdu diyelim. Daha menüyü açtığında tavuklara bakmaya başlar. Ve içinden dua eder ki aman Allah'ım ne olur kız da bir şey söylemesin. Yani hatta tokum desin ama kız yemeye başlayınca bunun içine iner. Kafasında sürekli toplamaya başlar. 55 onu yedi tuvalete gitti onu da hesaba katarlarsa ekmek istemesin bari dağılır gider garibim. Borç isteyince hesap tutanlar var ama bunun daha ötesini biliyor musun? Çay ısmarlamışsındır mesela ya da o sana çay ısmarlamıştır onun hesabı. Bir gün böyle bir yerde muhabbet olur falan filan o sana bir çay kahve bir şey ısmarlar. Bir sonraki buluşmayı ayarlamaya çalışır ki ödeşsin. Hani sen de ona bir şey ısmarla da aradaki hesap düzlesin böyle duvara çentik atanlardan. İçine iner, içine Allah göstermesin bir yerde bir şey ısmarlasın. Hele de başına şu gelirse daha kötü. Mesela tam sevdiği kıza bir şey ısmarlayacak. Onun arkadaşları da geldi. Of bitti. Bir de arkadaş olup buzdolabı soyucuları vardır. Bunlar kendi evinde bir şey yemez. Özellikle senin öğrenci evine falan geldiği zaman ki. Ben yani öğrenci evini geçtim. 3-4 yıl önce bile onu gördüm. Lafı edilecek bir şey değil ama. Adam artık haftada iki bizdeydi. Yani komşu dedik tepemize çıktı. Tasarrufla eziyeti karıştıran var. Ki dünyanın en zengin insanlarından birisi bir kadın hanımefendi. Hikayesinin linkini gösteriyorum görürsünüz. Kadın elektriği sobayı yakmıyormuş düşünün. O kadar teril yerde insan. Ve en sonunda bir mağazada pazarlık yaparken ölüyor. Üçün beşin hesabını yaparken. Bizde de var bu. Aman elektriği açma, aman onu yapma. Ya Mart gelmiş artık donuyor, kış bitmiş. Halen dur yakmayalım. Ekonomik durumu olmayana lafım yok. Über cimrilerle sorunumuz. Bir cimriyle tatile gitmek tehlikelidir. Çünkü daha tatili araştırırken ne kadar? Ya tamam iki yıldızda kalalım. Çadır götürelim. Ya biz kalmayalım. Ben gelmeyeyim. Ben gelmeyeyim siz gidin. Ve sosyal faaliyetlerde onu cince yapar. Ben gelmeyeyim buna. Çünkü yemekte de vardır o. Mesela sofraya oturur bakar ki millet bir şeyler yiyor. Hesapta ortak ödenecek buna yıkılacak. <gülüyor> bir çizgi vardır onun için. Bak bu çok iyi gözlemlediğim bir şey. Bir çizgiye kadar o yemez tamam mı? Ama anlarsa ki hesap ortak ödenecek yani su içmekle kurtaramayacak. Abanır o zaman yani akşam yemeğin hatta yarın sabah kahvaltısını bile yiyeyim ki madem ortak ödeniyor onlara da girsin. Bu adamı tatilde plajda görmeniz lazım. Böyle maalesef Türkiye'de şöyle çirkin bir şey var. Yurt dışında bunu çok sık göremezsin. Plajlar kapanmıştır ve o plajı kapatan, ihaleyle götüren uyanıklar şezlong katar. Halbuki Türkiye'deki bütün sahillerin bedava olması lazım. Neyse. Sen sahile gittiğin zaman dersin ki ya şurada bir güneşleneyim, denize gireyim, bir şeyler yapayım. Ee, yok der plaj sahibi. Şezlong kalacaksınız. <gülüyor> Şimdi bu da o şezlong kalmak zorunda ya. 3 kişi Hanım hanım sıkış sıkış diye tek şezlonga yatmaya çalışır. Ya da dönüşümlü yatarlar. Sen denize gir dur çıkma ben daha şezlongdayım. İçine iner garibimin ki. 
açık büfe esprisi yapmayacağım bile. Zaten yapılmışı var. Ama bunu otelde gece görmen lazım. Çünkü oda arkadaşı olarak yurt dışına gittiğimiz insanlar oluyor. Gece susuzluktan ölüyor, mini bara dokunmuyor. Yani o bedava sular bittikten sonra mini barda bir su var. Hani de ki 3 lira. Gerçi oteller onu 3'e 5'e geçiriyor ama artık denecek bir şey yok. İçmez arkadaş. Musluktan su içip dizanteri kapar yine o suyu içmez. Şimdi Türkiye'de meşhur bir cimri var. Bilmiyorum tanıştınız mı Ahmet Vehbi ile. Ama böyle sosyal medyayı sallıyor. Adam gittiği yerden kendi cimriliği üzerine notlar çıkarıp insanlarla paylaşıyor. Gelin burada beleş şu var, gelin burada indirimli şu var. Ben şuradan 3'e 5'e ucuza getirdim. Zaten ekranda görüyorsunuz. Ama bir insan cimri olup sosyal medya üzerinden sosyal fayda gösterebilir mi? Helal olsun Ahmet Vehbi ama çok yaşamazsın be kardeşim. Şimdi gelelim cimriliğin tiplerine. Cimrinin birinci tipi çıkarcı cimri. Bu sürekli şey yapar. Tavuk kaz hesabı. Yani ben buna iki harcayayım ama bir yerden sonra beş alabilecek miyim? İlk başlarda şey görürsün. Abi gel bir yemek ısmarlayayım. Tamam dersin gidelim. Yani sevgilisine de aynı şeyi yapar bu. Abi gel bir yemek ısmarlayayım öğle yemeği. Gidersin kokoreççi de tünersiniz böyle taburelere. E yemek ısmarlıyordun. Hani büyük bir iş konuşacaktık. Buranın kokoreçi çok güzel. Otur otur. Bak o çıkarcı cimriye dikkat edeceksin. Çünkü onun beklentisi şu. İki vereyim, üç alayım. Beş vereyim, yedi alayım. Dikkat et. İhale sende patlamamalı. İkinci tip gizli cimri. Bunlar sürekli paradan bahseder. Sürekli ortaya pahalı şeyler koyar. Halbuki onu da böyle milyonda bir almıştır yani. yani paraya kıyıp. Ve sürekli paradan, paranın ne kadar çok olduğundan, kendisinin ne kadar zengin olduğundan bunun amacı senin gözünü bayıp olabildiğince senin cüzdanından ufak ufak yaşamaya çalışmaktır. Bazen inandığın, maalesef inandığın, sürekli hayatın zorluğundan bahseden cimriler Git evine her şeyin en güzeli vardır. Senin yanına sürekli ağlar. Abi ya işte bu aralar fasulyede şu kadar oldu. Ya tamam ülkede enflasyon var hepimiz etkileniyoruz da. Niye hep benim cüzdanından etkileniyoruz canım kardeşim? Ve geldik dört. Ben pek aç değilim cimrilerine. Bunlar böyle masaya oturduğu zaman bir bakar az önce anlattığım tip. Masadaki şey liste kabarmış. Yani o adisyon denilen hesap artıyor. Der ki ya ben pek aç değilim. Ölüyordur bak açlıktan. Ama sonrasında ne yapar biliyor musun? Ne o? Musakka mı o? Mantı mı o? Tatlı söylemeyecek misiniz? Böyle kıyım kıyım çatal çatal hiç üşenmez. Bir de bir yerden sonra o kadar tiksinirsin ki artık de, al dersin al tabak senin olsun. Ya aç değilsen yiyeyim abi ben. E az önce aç değildin. Ders veren akıl veren cimriler vardır. Bunlara bayılırsınız. Ya bak işte koç nasıl koç oldu, Sabancı nasıl Sabancı oldu, bak Rockefeller'a böyle tutumlu olacaksın, böyle tutumlu olacaksın. E tamam da sinemayı bir kere de sen ısmarla be paşam. Her seferinde biz tutumlu olmanı izliyoruz. Biraz da biz tutumlu olalım. Aa, bu hep bir örnek verir. Evlenip baba olduğu zaman öldürür. Hiçbir yere gidemezsin bununla. Herhangi bir yerde indirmez bile çocuğunu. Ama öbür tarafta kendisi kebabı mebabı gömer. Bak ben buna karşıyım. Tutumlu olacaksak hepimiz tutumlu olalım. Ama sen kendi başına bencilsen olmaz o iş öyle. Bunların bir versiyonu da para tuzakçıları. Bir yere gidersin ya bu tamamen para tuzağı. Şunu alalım e, o para tuzağı. Zaten elindeki telefon böyle şeydir yani mağara devrinden kalma. Hadi tutumluluk diyelim ona. Ama senin yapacağın bir şeyi de boğazına dizer. Dersin ki ya şöyle bir tişört alayım para tuzağı. Kitap alayım para tuzağı internette var ya. Şuraya gidelim. Ya ben evde en güzelini yaparım sana bırak. E tamam da sokağa çıkmıyoruz o zaman. Çıkmayalım sokağın da en güzelini evde yaparım. Asfalt arnavut kaldırımı döşerim. Olmaz kardeşim birazcık yaşa ya. ya piramitine gömdüğün parayla ölmenin bir alemi yok ki. Kazanıyorsan yiyeceksin yaşayacaksın bir parçacık. Ve en gurursuzları. Çok acil gitmem lazım ya da şey isim geldiciler. Bunlar masanın hesabı gelmesine yakın vın. Telefonu çalar. Yememen lazım. Bir application var. Birkaç tane var. Kendi kendini arayabiliyorsun. Hatta zaman giriyorsun. Diyorsun ki işte 14.45 beni ekranda bilmem nenin ismi çıksın beni geri arasın. Bak ben bunu cimri adamdan öğrendim ya. Kullanmıyorum korkma. Ama lock diye telefonu çalar. Yok tuvaleti gelir. Yok o sırada cüzdanı kaybolur bilmem ne de kalır. Arabada kalır. Arabaya cüzdanı almaya gider ya yersin ya da tuvalete. Geri geldi. Ödedik mi ya hesabı? Ya arkadaş tuvaletin oradan masayı kesiyordun. Ben yer miyim bunu? Yani garson gittikten sonra geliyorsun. Ne gerek var? Sen mi? Tamam bir dahakine ben öderim. Olmuyor. Yani kişiliğinden bozuk para gibi harcıyorsun. Bir daha yüzünü göresi gelmiyor insan. Bu arada cimriliğin bir de ilginç versiyonu vardır. Buradan annelere babalara selam olsun. 
kendine cimriler vardır. Çocuğuna çoluğuna yedirir, arkadaşlarına yedirir ama kendisine bir türlü kıyamaz. Yapmayın siz de mutlu olun. Umarım cimri insanlarla karşı karşıya gelmezsiniz. Size sorum şu bugüne kadar hayatta karşılaştığınız en büyük cimrilik neydi? Aşağı yazarsanız inanın ben de bir parça moral bulurum. Çünkü çok cimri insanla karşılaştım. Psikolojim bozuk benim. Ben Hüttatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.